ஊடக நண்பர்களுக்கு நமது தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சார்பாக எங்கள் அழைப்பு ஏற்று வருகிறதமைக்காக எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வருகின்ற நவம்பர் டிசம்பர் இது வந்து இயற்கை உடையாக தருகின்ற ஒரு காலம் மழை பொழிவு அதிகமாக இருக்கின்ற மாதங்கள் இந்த காலங்களில் தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாட்டில் மழை வெள்ளம் புயல் போன்ற இந்த இயற்கை சீற்றங்களை எதிர்கொள்வதற்கு போர்க்கால அடிப்படையில் தனது பணியை முழுவீச்சில் செய்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் தற்போது இதற்கான பணி இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை அதன் அடிப்படையில் தற்போது மழையை இன்னும் அதிக அளவில் பெய்யவில்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஐந்து உயிர்கள் அநியாயமாக பலியாகியிருக்கின்றன சென்னையில் மெட்ரோ வாட்டர் பணிக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் விழுந்து நேற்றைய முன்தினம் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கிறார் மதுரை கோயம்புத்தூர் போன்ற பகுதிகளில் கனமழையினால் ஏற்பட்ட மின்சார லைன் விழுந்து அருந்து கிடந்த என்ற பல சூழல்களில் தற்போது வரை ஐந்து உயிர்கள் பலியாகியிருப்பது இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று எந்த துறையின் கவனக்குறையின் காரணமாக சரியான பணியை மேற்கொள்ளாததின் காரணமாக இதுபோன்ற உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகிறதோ அதற்கு அந்த துறை தலைவர்கள் துறை செயலாளர்களை பொறுப்பேற்க செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு தமிழக முதலமைச்சர் தமிழக அமைச்சர்கள் அது இல்லாத காரணத்தினால்தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழை காலங்களில் இன்றைக்கு விலை மதிப்பற்ற மனித உயிர்கள் மாணவர்கள் குழந்தைகள் கால்நடைகள் போன்ற உயிர்கள் தொடர்ச்சியாக இறந்து வருகின்றன இதை ஒரு காலத்திலும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மேலும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற சிறைகளில் நேற்று ஒரு பொதுமக்களின் சார்பாக தகவல் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட அடிப்படையில் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மட்டும் நூறு மனித உயிர்கள் நீதிமன்ற காவலில் இருந்த சிறையில் இருந்த கைதிகள் இறந்திருக்கிறார்கள் இந்த இறப்பு எப்படி ஏற்பட்டது எதனால் இந்த உயிர்கள் பலியாகின என்பதை குறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை மற்றும் சிறைத்துறையினுடைய அதிகாரிகள் ஒரு வெள்ள அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் அதோடு மட்டுமல்ல நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மன உளைச்சல் மன சிதவிக்கு உள்ளாகி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக அந்த தகவல் அறிக்கை தெரிகிறது இது ஒரு காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சிறையில் மனித உயிர்கள் பலியாவதை யாரும் கேள்வி எழுப்ப முடியாது என்கிற நிலையில் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதுபோன்று காவல்துறை எவ்வளவு பெரிய குற்றவாளிகளாக இருந்தாலும் சமூகத்தில் அவர்களை நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்தி ஊரிய தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டுமே தவிர சமீப காலமாக காவல்துறையே நீதிபதிகளாக மாறி என்கவுண்டர் என்கிற நிகழ்வை நடத்துவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதாவது சமூகத்தில் மனித உயிர்களை ஆடு மாடுகளை வெட்டுவது போல் ஈவு இறக்கமற்று வெட்டி கொலை செய்கின்ற அந்த மனித பிறவிகள் மீது மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அவர்கள் இந்த மனித சமூகத்தில் வாழ்வதற்கு லாய்க்கற்றவர்கள் என்பதை நாங்கள் ஏற்கிறோம் ஆனால் அதுக்கென்று நம் இந்தியா என்கிற மிகப்பெரிய இந்த ஜனநாயக நாட்டில் பல்வேறு சட்ட முறைமைகள் இருக்கிறது நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இருக்கிறது மனித உரிமை ஆணையத்தினுடைய வழிகாட்டல்கள் இருக்கிறது இதை எதையும் பின்பற்றாமல் காவல்துறையே நீதிபதியாக மாறி 
அவர்களை சுட்டு படுகொலை செய்வது என்பது ஏற்புடைய செயல் அல்ல அவர்கள் சமூகத்தில் உயிரோடு வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்களாக இருப்பினும் அவர்களை சட்டத்தின் துணை கொண்டு நீதிமன்றத்தின் மூலமாக ஊறிய தண்டனை நாங்கள் கூட தூக்கு தண்டனைக்கு எதிரானவர்கள் தான் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா அபீன் போதை மது இந்த இதற்கு அடிமையான அவர்கள் செய்கின்ற அந்த படுபாதக செயல் அது மனித குலமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு செயல் மூன்று வயது குழந்தையை கற்பழிப்பது நான்கு வயது குழந்தையை கற்பழிப்பது சொந்த தாய் தந்தையே போதைக்கு போதை வாங்குவதற்கு போதை மாத்திரைகளை போதைப் பொருள்களை அல்லது டாஸ்மார்க் கடைகளை மதுபானங்களை வாங்குவதற்கு காசு தரவில்லை என்றால் கொலை செய்வது என்ற இந்த ஈவு இரக்கமற்ற குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அது சட்டத்தின் துணை கொண்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வற்புறுத்துகிறது மேலும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து சாதிகளுக்கும் அவரவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு கல்வி வேலைவாய்ப்பு உரிமை சம நீதியுடன் வழங்கப்பட வேண்டும் இந்த இடஒதுக்கீட்டிற்காக இங்கு போராடி பல இன்னுயிர்களை தந்திட்ட தமிழ் சமூகத்தில் மக்கள் இருக்கிறார்கள் பல லட்சக்கணக்கான வழக்குகளை சந்தித்து நீதிமன்றத்தின் படிக்கட்டுகளை ஏறி இறங்கியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களுக்கான சமூக நீதி சமமாக வழங்கப்படுகிறதா என்றால் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு பொருளாதாரத்தில் பின்னடைந்தவர்கள் பின்தங்கியவர்கள் என்று முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு எந்தவித கோரிக்கை வராமலும் எந்தவித போராட்டம் நடத்தி அந்த உரிமைகளை அவர்கள் கோராமல் இருக்கின்ற போதே ஒன்றிய பாரதிய ஜனதா அரசு அவர்களை தேடி விரும்பி அழைத்து அவர்களுக்கு பத்து சதவீத பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் என்ற இடஒதுக்கீட்டு வழங்கியிருப்பது மாபெரும் சமூக அநீதியாகும் இதை ஒரு காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தமிழ்நாடு அரசு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கிற அதிகாரம் ஒன்றிய அரசுக்குத்தான் இருக்கிறது என்று அவர்கள் ஒன்றிய அரசின் மீது இதற்கான முழு பொறுப்பையும் செலுத்திவிட்டு சுமத்திவிட்டு தான் அதிலிருந்து தப்பித்து கொள்வதை ஒரு காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மாண்புகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பீகார் மாநிலத்தில் அந்த மாநில அரசு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி அந்த மாநிலத்தில் வாழ்கின்ற அனைத்து மக்களுக்குமான இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை இன்றைக்கு உறுதி செய்திருக்கிறது ஆனால் அங்கே உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கை காரணம் காட்டி சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த மறுப்பது ஏற்புடையதல்ல ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அறுபத்தஞ்சு சதவீதமாக உயர்த்தியதில் தான் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றங்கள் தலையிட்டு தடை வைத்திருக்கின்றன சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துகிற அதிகாரம் மாநில அரசுகளுக்கு இல்லை எடுக்கக்கூடாது என்று எந்த தடையும் இந்தியாவின் எந்த நீதிமன்றத்திலும் உயர் நீதிமன்றத்திலும் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் இல்லை ஆதலால் மாண்புகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சமூக நீதி வழிவந்த அரசு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு என்று இன்றளவும் நானும் பேசுகிறேன் நீங்களும் பேசி வருகிறீர்கள் உண்மையான சமூக நீதி காத்த கார்க்கின்ற அரசாக காக்கும் அரசாக திமுக தொடர்ந்து இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் உடனடியாக இன்றைக்கு பீகாரை போன்று கர்நாடகாவை போன்று ஆந்திராவை போன்று சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி தமிழ்நாட்டில் வாழ்கின்ற அனைத்து சாதி மக்களுக்கும் அவரவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு அவரவர்களின் பிள்ளைகள் கல்வி பெறுவதற்கும் வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்கும் ஊரிய வழிமுறைகளை காண வேண்டும் கூடுதலாக தமிழ்நாடு அரசு இன்றைக்கு அரசு பதவிகளிலே நமக்கு கிடைக்காத ஒரு சூழல் இருக்கிறது குறிப்பாக இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கு சொந்தமான இங்கிருக்கிற ஒன்றிய அரசு பதவிகளிலே திட்டமிட்டு தமிழ்நாடு ஏற்கனவே இந்திய எதிர்ப்பு போராட்ட களத்தில் நின்ற நாடு என்கிறதை கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் இந்தியை திணித்தால் தானே எதிர்ப்பீர்கள் நாங்கள் இந்தி காரர்களை திணிக்கிறோம் என்று திணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் திருச்சி சென்னிமலையில் ரயில்வே துறையில் அப்ரண்டிஸ் பணிகளுக்கு ஆயிரம் பேர் தேவை என்று சொன்னால் ஆயிரம் பேரும் வட இந்தியர்களை கொண்டு வந்து அமர்த்திய சூழல் உங்களுக்கு தெரியும் இதற்காக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சென்னையில் இருக்கிற ஜிஎம் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பூட்டி போராட்டம் நடத்தியது பெரம்பூர் தொழிற்சாலை முன்பு போராட்டம் நடத்தியது அதற்கு முன்பு தென்னக ரயில்வே துறை ஜிஎம் மற்றும் சென்னை போலீஸ் ஆணையரோடு நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் இனி வரும் காலங்களில் நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்தவர்களை மட்டுமே இந்த பணிக்கு எடுக்க வேண்டும் என்ற போராட்டத்தின் விளைவாக ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டு தற்போது அது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று தென்னக ரயில்வே அறிவித்திருக்கிறது 
ஆனால் நிரந்தர பணிகளில் தொடர்ச்சியாக நூற்றிக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் வட இந்தியர்கள் தான் ரயில்வே துறையை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறார்கள் இன்றைக்கி என்எல்சியிலே நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் வட இந்தியர்கள் உயர் பதவிகளுக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள் இன்றைக்கு வங்கிகள் வங்கிகளிலே தேர்வு செய்யப்படுகின்ற பணிகள் முழுவதுமாக வட இந்தியர்கள் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய தேர்வுகளிலே தேர்ச்சி பெற்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒன்றிய அரசு பதவிகளை அமர்த்தப்படுவர்கள் வட இந்தியர்கள் இந்த அநியாய அக்கிரமத்தை தட்டி கேட்க வேண்டும் தமிழக முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு அரசு அதற்காகத்தான் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி ஒன்றிய மாநில அரசுகளுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறது எந்த பிரிதொரு மாநிலத்து மக்களும் எங்களுக்கு எதிரி அல்ல எந்த மொழிவழி தேசிய இன மக்களும் எங்களுக்கு எதிரி அல்ல அந்தந்த மாநிலங்களில் அந்தந்த மாநில அரசால் நிரப்பப்படுகின்ற பதவிகளை நூறு சதவீதம் அந்தந்த மாநில மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் ஒன்றிய அரசு பதவிகளிலே அது இந்திய முழுக்க பணி செய்யக்கூடிய மாறுதற்குட்பட்ட காரணம் என்கிற காரணத்தினால் குறைந்தபட்சம் தொண்ணூறு சதவீதம் அந்த மாநில அரசில் மாநில மக்களுக்கு அந்த ஒன்றிய அரசு பதவிகளில் வழங்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு நம்முடைய ரயில்வே துறை இருக்கிறது திருச்சி பெல் இருக்கிறது துப்பாக்கி தொழிற்சாலை இருக்கிறது வேலூர் வெடிமருந்து தொழிற்சாலை இருக்கிறது என்எல்சி நிறுவனம் இருக்கிறது நம்முடைய துறைமுகம் கப்பல் போக்குவரத்து கழகம் இருக்கிறது இதுபோன்று அனைத்து தொழிற்சாலைகளிலும் இந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நீங்கள் கேட்கிற கல்வி தகுதியுடன் கூடிய இந்த தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்புக்காக இலவு காத்து கிளி போல் காத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற அறிக்கையின் அடிப்படையில் ஒரு கோடி தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் படித்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசு வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துவிட்டு வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கின்ற போது நீங்கள் முற்றுமுறுமாக வட இந்தியர்களை கொண்டு வந்து ஒன்றிய அரசு பதவிகளை நிரப்புவது என்பது மாபெரும் ஜனநாயக படுகொலை இது இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கு வேட்டு வைக்கின்ற ஒரு செயல் தமிழ்நாட்டு மக்கள் சாதியாய் மதமாய் கட்சியாய் பிரிந்து கிடக்கிற காரணத்தினால் இது குறித்து ஒரு விழிப்புணர்வு பற்றி வீதிக்கு வராத காரணத்தினால் நீங்கள் கொட்டத்திற்கு மேல் கொட்டமடித்துக் கொண்டு என் தமிழ் சமூகத்தின் வேலை வாய்ப்பு உரிமையை வாழ்வுரிமையை முற்றுமுதலமாக ஒன்றிய அரசு பறித்து வருகிறது அதை தட்டி கேட்க தவறிழித்து வருகிறது மாநில அரசுகள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மோடி அரசின் அழுத்தத்திற்கு அடிபடிந்து ஓ பி எஸ் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது தமிழ்நாட்டினுடைய டிஎன்பிசியிலே ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்து அரசாணையை வெளியிட்டார்கள் அந்த அரசாணை இந்தியாவைச் சேர்ந்த எந்த மாநிலத்தவர் வேண்டுமானாலும் தமிழ்நாடு டிஎன்பிசி தேர்வை எழுதலாம் அதில் குறைந்தபட்சம் அவர்கள் தேர்வு பெற்றால் அவர்களுக்கு அனைவருக்கும் விஓவில் தொடங்கி நீதிபதி வரையில் டிஎன்பிசி ஊடாக தேர்வு செய்யப்படுகின்ற குரூப் ஒன்னில் இருந்து குரூப் போர் வரையில் அனைத்து பதவிகளும் நிரப்பப்படும் என்று சில ஆண்டுகளாக நிரப்பி வந்தார்கள் இதற்கு எதிராக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கட்சிகளுக்கு மேல் அமைப்புகள் இயக்கங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு கட்சி கூட வாய் துறக்கவில்லை போராடவில்லை இதற்காக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி டிஎன்பி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கோட்டையை நோக்கி ஒரு லட்சம் மக்களை அணிதிரட்டி போராடி மன்றாடி பார்த்தோம் மோடி அரசுக்கு பயந்து கடந்த கால அதிமுக அரசு அந்த அரசாணையை ரத்து செய்யவில்லை திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபோது தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி திமுகவோடு கூட்டணி சேர்வதற்கு பத்து காரணங்களை கோரிக்கைகளை முன்வைத்து கூட்டணியில் இழந்தோம் அதில் பிரதான காரணம் தமிழக அரசின் வேலைகள் தமிழக தனியார் துறைகளின் வேலைகள் தொண்ணூறு சதவீதம் தனியார் துறைகளிலும் தமிழ்நாடு அரசு துறைகளில் நூறு சதவீதமும் இந்த மண்ணின் பூரிகுடி மக்களாக இருக்கிற தமிழர்களுக்கு வேண்டும் அதை நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் இப்படி மோசமான ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது அதை நீர்த்து போக செய்ய வேண்டும் அல்லது ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற எனது கோரிக்கையின் அடிப்படையில் தான் கடந்த ஆண்டு சட்டப்பேரவையில் அதுவும் நான் சொன்ன முழுவதுமாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தாய்மொழி தமிழாக கொண்ட அல்லது தமிழ் நாட்டவராக தமிழ்நாட்டை தாயகமாக கொண்ட பிற மொழி வழி சிறுபான்மையர் உள்பட இந்த நிலத்தில் வாழ்கின்ற ஏழு கோடி மாணவர் இளைஞர்களுக்குத்தான் அந்த வேலை வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்கிற சட்ட திருத்தத்தை நான் கோரினேன் ஆனால் என்னுடைய முழு கோரிக்கை நிறைவேற்றாமல் தமிழ் தமிழில் தேர்வு எழுதி நாற்பது மதிப்பெண்கள் பெறுகின்றவர்களுக்கு மட்டுமே வேலை என்று ஓரளவுக்கு வட இந்தியர்களின் ஆதிக்கத்தை குறைப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கை மட்டும்தான் தமிழக அரசு செய்திருக்கிறது இதில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சிக்கு முற்றுமுதலுமாக உடன்பாடு இல்லை எமது கோரிக்கை இன்னும் முற்றுமுதலுமாக நிறைவேறவில்லை ஏன் இதை நான் அழுத்தமாக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் எனது அருமை பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு விஓவில் தொடங்கி டிஎஸ்பி மேஜிஸ்ட்ரேட் பின்னால் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வரையில் வருவார் ஒரு டிஎஸ்பி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் ஓய்வு செய்த ஒரு ஏடிஜிபியாக வாய்ப்பு இருந்தால் இளைஞராக இருந்தால் டிஜிபியாக கூட வருவார் அதுபோல் ஒரு ஆர்டிஓ என்று சொல்லக்கூடிய கோட்டாட்சியார் அவர் தேர்வு பெற்று இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐஏஎஸ் ஆக சீஃப் செக்ரட்டரியாக வருவார் இதற்கு பல ஐஏஎஸ
அப்ப தமிழ்நாட்டில் இதற்கான இந்த நியாயமான கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் விஓவில் தொடங்கி சீஃப் செக்ரட்டரி வரையில் டிஎஸ்பி தொடங்கி டிஜிபி வரையில் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து கிராமங்கள் முதல் அனைத்து கிராம நிர்வாகர்கள் தொடங்கி அனைத்து சப் டிவிஷனல் டிஎஸ்பி எஸ்பி டிஐஜி ஐஜி ஏடிஜிபி டிஜிபி போன்ற பதவிகளை அதிகபட்சம் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுக்குள் எல்லாம் தமிழ் மொழியை தெரியாதவன் தமிழ்நாட்டை சாராதவன் தமிழ்நாட்டை தாயகமாக கொள்ளாதவன் எவன் வேண்டுமானாலும் திறந்துவிட போல் வந்து இந்த அதிகாரத்தை கைப்பற்றி எங்களை ஆளலாம் எங்களை அதிகாரம் செலுத்தலாம் என்கிற நிலை அந்த சட்டத்தினூடாக இருக்கிறது இப்போது நான் தமிழக முதலமைச்சரை பார்த்து கேட்கிறேன் தமிழ்நாடு தலைமைச்சராக பார்த்து கேட்கிறேன் நீங்கள் தமிழில் தேர்வு எழுதி நாற்பது மதிப்பெண் பெற்றால் போதும் என்று சொன்னால் நாளைக்கு ஜாப்பான் கரண்ட் அதை சொல்றாங்க வெளிநாட்டவரும் எதிரான சேர்த்திருக்காங்க அந்த அரசு உத்தரவுல நாளைக்கு ஜப்பான்காரனோ ரஷ்யாக்காரனோ பாகிஸ்தான்காரனோ பங்களாதேஷ்காரனோ தமிழ வந்து தேர்வு எழுதுனா நீங்க டிஎஸ்பி பதவி தருவீங்களா கோட்டாட்சியர் பதவி தருவீங்களா இதற்கான என்ன உங்ககிட்ட தரவுகள் இருக்கிறது டேர்ம் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் என்ன இருக்கிறது எதுவுமே இல்லை இது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் அக்கரமான ஒரு சட்டம் ஆக இந்த சட்டத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் முற்று முதலுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும் இந்தியாவை சேர்ந்த எவர் வேண்டுமானாலும் தேர்வு எழுதலாம் என்று சொன்னால் இங்கே ஒரு கோடி பேர் படித்துவிட்டு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் காத்திருக்கிறானே என் தமிழ் மண்ணில் வாழ்கின்ற என் தமிழர்கள் இவர்களுடைய பிள்ளை செல்வங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுத் தருவது யார் அப்புறம் எதற்காக நீங்கள் தமிழ்நாடு அரசு வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி துறை என்று ஒரு துறை வைத்திருக்கிறீர்கள் ஆக இது மிக மிக சீரியஸான ஒரு இஷ்யூ இங்கு இருக்கிற மூத்த பத்திரிகை நண்பர்கள் இதை மாநில அளவிலான செய்திகளாக அல்லது ஒரு கவர் ஸ்டோரியாக எழுதி இந்த நாட்டுடைய அரசு அதிகாரத்தில் உச்சாணி கொம்பில் இருப்பவருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் உங்கள் ஒவ்வொரு எழுத்துகளும் அவர்கள் நெற்றியில் அடிப்பது புடரையில் அடிப்பது போல் இருக்க வேண்டும் காரணம் இதில் அவர்கள் கவனம் கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அதிமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாடு இபி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆயிரக்கணக்கான ஆந்திராவை சேர்ந்தவர்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அதுபோல் உங்களுக்கு தெரியும் பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர்கள் ஐடி விரிவுரையாளர்கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அதிமுக ஆட்சியில் ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் அந்த ஆயிரத்தி இருநூறு பேர்ல ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பதுக்கு பேற்பட்டவர்கள் வட இந்தியக்காரர்கள் தேர்தலில் கோல்மால் செய்து லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு அவர்களை தேர்வு செய்து ஒட்டினார்கள் அப்ப ஒட்டுகின்ற போதுதான் அந்த பெயர் பார்த்தா அங்கு இருக்கு பாண்டு வந்ததே எல்லாமே தீராஜி குராஜி பேரே வாயில படிக்க முடியாத பெயர்கள் அந்த பட்டியலை பார்த்து விட்ட பிறகு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி அந்த தேர்வுத்துறை இயக்குநரை முற்றுகையிட்டு போராடி இதில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருக்கிறது முறைகேடு நடந்திருக்கிறது என்று சுட்டிக்காட்டிய பிறகுதான் சென்னை மாநகர ஆணையர் தவறு செய்த ஆறு பேரை குன்று தடுப்பு சட்டத்தை கதிவு செய்து உயர்நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடுத்து அந்த வழக்கினூடாக அந்த ஆயிரத்தி இருநூறு பதவிகளை ரத்து செய்தோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டு சென்னை அண்ணாசாலை இருக்கிற தலைமை அஞ்சல் துறை அதில் தம் தேர்வுக்கு தமிழில் இருபத்தைந்து மதிப்பெண் பெற வேண்டும் பீகார் உத்தரப்பிரதேச ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேச குஜராத்தை சேர்ந்தவன் இருபத்தி அஞ்சு மதிப்பெண்ணுக்கு இருபத்தி நாலு மதிப்பெண் எடுத்தான் எப்படினு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி முற்றுகையிட்டு போராடிய போது தெரிய வருகிறது அதுலேயும் மால் ப்ராட்டிக்ஸ் கோல் மால்கள் இன்னைக்கு யூபிஎஸ்சில் கோல் மால்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கேடர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ஒரு காலத்தில் நூறு பேர் எண்பது பேர் நூற்றம்பது பேர் வந்தான் இன்னைக்கு வெறும் பத்து பேர் பாஞ்சு பேர் காரணம் திட்டமிட்டு பாசிச ஆர் எஸ் எஸ் பரிவார கும்பல்கள் தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே ஒரு தனித்துவத்தோடு வாழ்கிறது ஒரு சமூக நீதி கோட்பாட்டோடு வாழ்கிறது இந்த மண்ணில் இருந்து வருகின்றவர்கள் ஐஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஆக வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அங்கே அவருடைய நியாயமான வேலை வாய்ப்பை தட்டி பறிக்கிற செயலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் ஒரு ஏழு கோடி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு தமிழ் சமூகத்துக்கு எவ்வாறு அநீதி ஏற்படுகிறது இழக்கு ஏற்படுகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு காவேரியில் நமக்கான உரிமை இல்லை முல்லை பெரியாரில் உரிமை இல்லை பாலாற்றில் உரிமை இல்லை இடுக்கி மாவட்டத்தில் தமிழர்களை ஓட ஓட விரட்டி அடிக்கிறான் அடி வாங்கிய தமிழர்கள் மீதே அந்த கேரள காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்கிறான் ஆனால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழக அரசு வாய்மூடி மௌனமாக இருக்கிறது இங்கே தமிழ்நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற சில பியூரோக்ரசிகள் ஆர் எஸ் எஸ் சங் பரிவார கும்பல்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் முழுக்க முழுக்க கவர்னருக்கும் மோடிக்கும் அமித்ஷாவுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் போடுகின்ற உத்தரவுகளையோ அமைச்சரவைகள் எடுக்கிற உத்தரவுகளையோ முறையாக சட்டத்தின்பால் நடைமுறைப்படுத்த மறுக்கிறார்கள் அல்லது ஆட்சியாளர்களுக்கே தவறான புள்ளி விவரங்களை தருகின்றார்கள் என்று நான் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டுகிறேன்
இங்கே நான் வீடியோ காட்டுறேன் நான் ஒரு கட்சியினுடைய எதிர்கட்சி வரிசையில் முன்வரிசு தலைவர் ஒரு சட்டமன்ற உறுதிமொழி குழு தலைவர் ஓராண்டு காலமாக சென்னையில் என் வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரைனேஜ் மைனீர் தண்ணியோ ட்ரைனேஜ் தண்ணி கலந்து என் வீட்டு முழுக்க அந்த தெருவில் வாழ்கின்ற மக்கள் அனைவரும் மிகப்பெரிய துன்பத்துக்கு துயரத்துக்கு உள்ளாகிறாங்க சட்டமன்றத்தில் பேசினேன் அமைச்சர் சீர் செய்யப்படும்னு அறிவித்தார் மாண்புமிகு நம்முடைய நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் ஆனால் அவருடைய அறிவிப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு அந்த துறை அதிகாரி தயாராகவே இல்லை பல முறை அவர் கூட்ட அதிகாரிகிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு நானே சாட்சி இப்போ இப்படி இந்த லட்சணத்தில் தான் அந்த அரசு உயர் அதிகாரிகள் நடந்து கொள்கிறார்கள் மிக மிக மெத்தனம் ஆக இதையெல்லாம் ஒரு இரும்பு கரம் கொண்டு சாட்டையை சுழற்றி மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வேலை வாங்கணும் பொறுப்பேற்க செய்யணும் எங்கள் மனித உயிர்கள் பலியானாலும் இன்றைக்கி வந்து விமான சாகசத்தில் ஐந்து பேர் இறந்துட்டாங்க வானத்தில் விபத்து ஏற்பட்டு விமானம் உழுந்து இறந்தால் தான் நாங்கள் பொறுப்பு தரையில் மக்களுக்கு நெரிசலில் காற்று இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் சுகாதார வசதியின்மையின் காரணமாக இறந்தால் அதற்கு நான்கு பொறுப்பு இல்லை மாநில அரசு தான் பொறுப்பு என்று ஒன்றிய அரசு மாநில அரசு மீது பழியை போட்டு விட்டு தப்பி கொண்டான் ஆனால் மாநில அரசு அதிகாரிகள் பாஞ்சு லட்சம் மக்கள் கூடுகிற அந்த இடத்தில் பாதுகாப்பு என்ன செய்யப்பட்டது எவ்வளோ பேருக்கு குடிநீர் செய்யப்பட்டது எத்தனை கழிவறைகள் நடமாடும் கழிவறைகள் வைக்கப்பட்டன அந்த மனித உயிர்கள் பலியாகி இருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்குறாரு ஆனால் ஒன்றிய அரசு ஒரு பைசா கூட கொடுக்கல குரங்கணி தீ விபத்துக்கு ஹெலிகாப்டர் கேட்டால் வராது மீட்பு இருக்கு ஆறு மணிக்கு மேலே ஒன்றிய அரசு ஹெலிகாப்டர்களுக்கு கண்ணு தெரியாதுங்க ஒக்கி போயில் மீனவர்கள் மாட்டிக்கிட்டா மீட்க இருக்கு உங்கள் உங்களுடைய கடற்படை வராது உங்கள் விமானப்படை வராது வருதா புயலில் மீனவர்களை காப்பாற்ற வராது கன்னியாகுமரி மீனவர்களை ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை புதுக்கோட்டை மீனவர்களை கடலூர் மீனவர்களை காப்பாற்ற இராணுவ படை இராணுவ ஹெலிகாப்டர் வராது ஆனால் எங்கள் சகாசம் செய்ய மட்டும் வரும் வானத்தில் பறந்து வட்டம் அடிக்க வரும் கலர் கலர் கலராக பவுடர் தூவுறதுக்கு வருது அப்போ அப்படி வருது உங்களை பார்க்க வந்தால் அது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி இந்தியாவின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யக்கூடிய நிகழ்ச்சி வரவேற்கிறோம் ஆனால் உயிரிழந்தவர்கள் இந்தியர்கள் அல்லவா ஏன் அவர்களை தமிழர்களாக பார்த்து நிதி தர மறுக்கிறீங்க எந்த இயற்கை இடர்பாடுகளும் நிதி தரதில்லை ஜிஎஸ்டியில் லட்சக்கணக்கான கோடியை வசூல் பண்ணுறீங்க ஆனால் ஒரு ரூபாய்க்கு வெறும் இருபத்தி ஏழு பைசாவை மாநில அரசுக்கு திருப்பி தரீங்க இது எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் எவ்வளோ பெரிய அக்கிரமம் இதையெல்லாம் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சுட்டி காட்டுகிறது ஒன்றிய அரசுக்கு எங்களுடைய கடுமையான கண்டனத்தை நாங்கள் இந்த நேரத்திலே பதிவு செய்கிறோம் இங்கே இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்துக்கள் எல்லா ஒரு தாய் மக்களாக தான் இந்தியாவில் வாழ்கிறான் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய மக்களை பிரித்து அவர்கள் ஏதோ இந்தியாவிற்கு அந்நியப்பட்டவர்கள் போல இன்றைக்கு அவருடைய உரிமைகளை ஒன்று ஒன்றா பறிக்கிறீங்க காஷ்மீரில் இன்னைக்கு முன்னூற்றி எழுபது சீர்குலைக்கிறீங்க ஒரு மாநில அரசை யூனியன் பிரதேசங்களாக மாற்றுறீங்க இரவோடு இரவா இன்றைக்கு வகுப்பு வாரிய அந்த சட்ட மசோதாவை அறிமுகப்படுத்துறீங்க இதையெல்லாம் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி மிக வன்மையாக இந்த நேரத்திலே கண்டிக்கிறது அதே மாதிரி செம்மொழி நிறுவனத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் தமிழ் அறிஞர்களே கிடையாதா தமிழில் பிஹெச்சி டி படுத்தவங்க எம்ஃபில் பட்டம் பெற்றவங்களே இல்லையா ஆ ஆனால் ஒரு மருத்துவர் அவங்க ஏற்கனவே எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தில் துணைநிலை இருந்து பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுட்டாங்க அவங்கள கொண்டு வந்து செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனத்துடைய துணைத் தலைவராக நியமிக்கிறீங்க அப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழ் படித்த பேராசிரியர்களை துணைவேந்தர்களை தமிழ் அறிஞர்களை அவமானப்படுத்துகிற ஒரு மோசமான செயலை ஒன்றிய அரசு செய்கிறது இது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது உடனடியாக டாக்டர் சுதாசேசனி அவர்கள் திரும்ப பெறப்பட்டு தமிழாய்ந்த தலைமகன் ஒருவனை அந்த துறைக்கு செம்மொழி நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் தலைவராக நியமிக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு அரசு அதற்குரிய அழுத்தங்களை தர வேண்டும் இதை ஏற்க நாங்கள் மறுக்கிறோம் என்று பிரதமருக்கும் மனிதவள மேம்பாட்டு துறை அமைச்சகத்துக்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதணும் அதே மாதிரி எவ்வளோ பெரிய கொடுமை பாருங்க ஒரு மிகச்சிறந்த உங்களை போன்ற பத்திரிகையாளராக ஊடகவியலாளராக சமூக மாற்றத்திற்கு எழுத்தாளராக இருந்த கௌரி லங்கேஷ் கொலை செய்யப்பட்டார் அந்த கொலை குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் நேற்று விடுதலையாயிருக்கிறார்கள் அவர்களை இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பாரதிய சன சங் பரிவார கும்பல்கள் ஆள் உயர மாலையோடு சால்வையோடு ஆராத்தி எடுத்து வெற்றி திலகமிட்டு வரவேற்கிறார்கள் இது எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் அக்கிரமம் இந்த நாட்டில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இதையெல்லாம் இந்த நேரத்திலே இந்த ஊடக பத்திரிகையாளர் சந்திப்பினூடாக ஒன்றிய அரசுக்கு எங்கள் கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவிக்கிறோம் நேற்று உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு மந்திரி சொல்கிறார் புற்றுநோய் தீர்ணும்னா மாட்டு கொட்டாயில் போய் படுக்கணுமா மாட்டு சாணத்தை முகர்ணுமா மாட்டு மூத்தரத்தை குடிக்கணுமா புற்றுநோயே வராதான் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளிகளெல்லாம் கொண்டு இன்றைக்கு இந்தியாவில் பாரதிய ஜனதா அமைச்சராக வைத்து கொண்டு 
இந்தியாவின் தேசத்தின் ஒருமைக்கு குந்தக விளைவிக்கின்ற இது போன்றவர்கள் மந்திரி பதவியிலிருந்து டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட வேண்டும் இது போன்றவர்களை எல்லாம் நம்முடைய உச்ச நீதிமன்ற நீதி அரசர்கள் கண்காணித்து சோ மோட்டாவாக இது போன்றவர்களை குறித்து வழக்கை எடுத்து விசாரித்து உரிய உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி கேட்டுக்கொள்கிறது மிக மோசமான ஒரு திட்டத்தை கன்னியாகுமரியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்ன திட்டம் அப்படின்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அணு அந்த அணு கனிம சுரங்கம் ஏற்கனவே தென் மாவட்டங்களில் உங்களுக்கு தெரிய ஸ்டெர்லைட்டு பிரச்சனை கூடங்குளம் அணு உலை பிரச்சனை கூடங்குளத்தில் அணு பார்க்கு பிரச்சனை இப்போ அணு கனிம நிறுவனம் ஒன்று நிறுவ போகிறாங்க இதை நிறுவன கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் தமிழகமே பாலைவனமாக மாறக்கூடிய பேரபாயம் இருக்கிறது இந்த திட்டத்தை உடனடியாக ஒன்றிய அரசு கைவிட வேண்டும் அதற்கு உரிய அத்தனை முயற்சிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு தமிழக முதலமைச்சர் மேற்கொள்ள வேண்டும் எதிர ஒரு மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் இந்த திட்டத்தை ஒரு காலத்திலும் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று கடுமையான ஒரு தீர்மானத்தை அனைத்து கட்சி ஆதரவோடு இயற்றி ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பி பிரதமரை நேரடியாக சந்தித்து அழுத்தம் தர வேண்டும் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறது அப்புறம் இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டியா ஒரு சட்டத்தை ஏற்றணும் மாநில அரசு பதவிகளில் நூறு சதவீதம் இந்த மண்ணின் பூர்வ குடி தமிழர்களுக்கு இருக்கணும் ஒன்றிய அரசு பதவிகளில் தொண்ணூறு சதவீதம் ஒன்றிய அரசில் இருக்கிற நிறுவனங்களில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கு இருக்கணும் இப்படி ஒரு சட்டம் இயற்றி சட்ட பாதுகாப்பு தரணும் தனியார் துறையிலையும் இடஒதுக்கீடும் வேலை வாய்ப்பையும் உறுதி செய்யணும் இதை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உடனடியாக செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு கோடி பேர் வடநாட்டுக்காரன் வந்திருக்கான் ஒரு கோடி பேருக்கும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே மதம் ஒரே மொழி ஒரே பண்பாடு ஒரே கலாச்சாரத்தை நோக்கி போகிற ஒரே ரேஷன் அட்டையை பெற்றுக்கிட்டு வந்துடுவான் இங்கே நம்ம ஊர் தாய்மார்கள் போய் ரேஷன் கடையில் வாங்குகிற அதே பொருளில் அவனும் வந்து வரிசையில் நின்று வாங்குவான் அவன் இன்னைக்கு ஓலி பண்டிகை கொண்டாடுறான் அதை பார்த்து நம்மளும் ஓலி பண்டிகை கொண்டாடுறான் அவன் ஓனம் கொண்டாடினா இவனும் ஓனம் கொண்டாடுறான் தசரா கொண்டாடினா நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இவனும் தசரா கொண்டாடுறான் என்னைக்கு ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு முன்னாடி எங்க தாய்மார்கள் வந்திருக்காங்க ஏந்து பத்திரிகையாளர்கள் நீங்களே ஒரு உதாரணத்துக்கு கேளுங்க விநாயகர் சத்திய எங்க தாய்மார்கள் ஒரு பசுமாட்டு சாணி எடுத்து விநாயகர் புள்ள பிள்ளையார் பேர் பிடிச்சி ஒரு அருகம்புள்ள வச்சு படைச்சு சுண்டல் வச்சுட்டு ஊர்ல இருக்கிற வீட்டுல இருக்கிற கேணிலே குளத்திலேயே போட்டுருவாங்க முடிஞ்சு போச்சு இதான் விநாயகர் சதி ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடக்குது இன்னைக்கு இயற்கைக்கு நேரு மாறாக இன்னைக்கு ரசாயன கதிவு பூசப்பட்ட கனிமங்களை கொண்டு இன்றைக்கு பத்து டன்னு பாஞ்சு டன்னு இருபது டன்னு செஞ்சு வச்சு அதை முஸ்லீம் வீதிகள் வழியாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன் பள்ளிவாசல் வழியாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன் மசூதி வழியாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி இங்கே ஒரு தாய் மக்களாக இருக்கல இஸ்லாமியனுக்கு இந்துவுக்கும் சண்டையை மூட்டி விடுற ஒரு வடநாட்டு பண்டிகை முறையை தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்து திரிச்சு இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாட்டுக்கிற எல்லா கிராமங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழலாக மாறி நிற்கிறது அப்போ இது ஒரு பண்பாட்டு படையெடுப்பு இன்றைக்கி விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒரு நேர்காணல் பண்ணுறாங்க அதில் வடநாட்டு பெண்கள் தமிழ்நாட்டு பெண்கள் விவாதம் நடக்குது அந்த விவாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு பெண்களை விட அழகாக வடநாட்டு பெண்கள் இலக்கணத்தை பற்றி இலக்கியத்தை பற்றி பண்பாட்டை பற்றி நாகரிகத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க நம்ம வீட்டு பிள்ளைக்கு ஐ டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ் ஐ டோன்ட் நோ தமிழ் அது தமிழ் வாயில் சனி வர என் நாட்டுடைய மொழி சிதைவு என் பண்பாடு சிதைவு என் கலாச்சார சிதைவு என் வேலை வாய்ப்பு உரிமை பறிப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய உரிமைகள் கச்சத்தீவு புடுங்கப்பட்டதிலிருந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது இங்கே நிறையா இருக்கு நேரத்தை அருமைகிறது என்னால் சொல்ல முடியல தினந்தோறும் இன்னைக்கு என் தமிழ் சமூகம் சந்திக்கிற இன்னல்கள் துன்பங்கள் துயரங்கள் சொல்லி மாறாதவை ஆக இந்த ஏழு கோடி மக்களின் வாழ்வுரிமை பறிக்கப்படுகின்ற போது அவர்கள் வேலை வாய்ப்பு உரிமை பறிக்கப்படுகின்ற போது அவருடைய மீன்பிடி உரிமை பறிக்கப்படுகின்ற போது விவசாயிகளின் விவசாயிகள் வாழ்வுரிமை பறிக்கப்படுகின்ற போது தொழிலாளர் உரிமை பறிக்கப்படுகின்ற போது தொழிலாளர் பக்கம் நிற்க வேண்டிய தமிழ்நாடு அரசு பன்னாட்டு கா பணக்கார பெரும் நிறுவனங்கள் சாம்சாங் போன்ற நிறுவனத்துடன் நிற்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று தொழில்துறை அமைச்சர் சாம்சாங் நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக பேசுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று கண்டனத்துக்குரிய ஒன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பத்தொன்பது பிரிவு மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது ஏழு பேருக்கு மேல இருக்கலாம் அல்லது புதிதாக திருத்தப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சட்டத்தின் பிரகாரம் பத்து சதவீதம் தொழிலாளர்கள் இருந்தால் அந்த யூனியனை பதிவு செய்வதற்கு தொழிலாளர் இணை ஆணையருக்கு உரிமை உண்டு அந்த ரீஸ்டாருக்கு ஏன் செய்ய மறுக்குது தமிழ்நாடு அரசு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்குது நீங்க ரீஸ்டார் பண்ணீங்க வழக்கு திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளும் அத
பஸ்ல ஏறி கைது பண்ணுவது வீட்டுல போய் கைது பண்ணுவது அவங்க பெண்களை உங்க வீட்டுக்காரோட வேலையை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவோம் வீட்டுக்கு அனுப்பிடும் சொல்லி மிரட்டுவது இதை ஒரு காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பெரும் பணக்கார முதலாளிகளை நிறுவனங்களை கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வேலை தருகிறோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் மாண்பு தமிழக முதலமைச்சர் அப்படி எத்தனை லட்சம் தமிழர்களுக்கு இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் வேலை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை நிறுவனங்கள் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு வெள்ள அறிக்கையை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை இந்த நேரத்திலே நான் முன்வைக்கிறேன் இன்னொரு மோசமான ஒரு சட்டம் அது என்ன சட்டம்னா ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரு மசோதாவை ஆய்வுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அது வந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு இருக்கிற அந்த சுற்றுச்சூழல் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி தருகின்ற அதை கட்டுப்படுத்துகின்ற அதிகாரம் உள்ள அந்த சட்டத்தை நீர்த்து போக செய்து இந்திய முழுக்க இருக்கிற மாநிலங்களில் இருக்கிற மாநில அரசுகளில் இருக்கிற அதிகாரத்தை தன்னகத்தே எடுத்துக்கொள்கின்ற ஒரு மோசமான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கான ஒரு சட்ட வரைவை இன்றைக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்காங்க அது மோசமான சட்டம் அதை ஒன்றிய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் மாநில அரசின் உரிமைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நரேந்திர மோடி அரசு பறித்து வருகிறது இதையெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசு வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது இதற்கு எதிராக கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செய்து இந்த சுற்றறிக்கையின் ஊடாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிற அந்த கருத்தாய்வு கூட்டத்தில் மாநில அரசு கடுமையான எதிர்வினை ஆற்றி அந்த சட்டத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று அன்போடு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தமிழக அரசுக்கு கேட்டுக் எதிர்கால சந்ததிகளை பாழாக்கும் இயற்கையை பாழாக்கும் நம்முடைய சுற்றுச்சூழலை மாசை அதிகப்படுத்துகிற கார்பரேட் பெரு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து இங்கு எங்கு பார்த்தாலும் அவர்கள் அமர்வதற்கு வாய்ப்பை உருவாக்கி தரும் ஆனால் இதை தமிழ்நாடு அரசு அனுமதிக்க கூடாது என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டே என்எல்சியில் இன்கோ சர்வீஸில் பணி செய்கின்ற பதிமூணாயிரம் தொழிலாளர்களையும் நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் ஏனைய அனைத்து ஒப்பந்த தொழிலாளர்களையும் என்எல்சி நிர்வாகம் உடனடியாக பணிந்திரம் செய்ய வேண்டும் என்று என்எல்சி நிர்வாகத்திற்கு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறது வீடு நிலங்களை கைப்பற்றி தருகிற தமிழ்நாடு அரசு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மாவட்ட நிர்வாகம் அதை கண்காணித்து முறையாக அந்த வேலை வாய்ப்பு அந்த மக்களுக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு நீட்டு ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் யூஜிக்கு தமிழ்நாட்டிலலாம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்லேருந்து குரூப் ஃபோர் வரைக்கும் எழுதுறதுக்கு பாதுகாப்பு சூப்பர்வைசரு பள்ளிக்கூடம் எல்லாத்தையும் பண்ணால் பக்காவாக பண்ணி நடத்துகிறாங்க ஆனால் வெறும் ரெண்டு லட்சம் மாணவர்கள் நீட்டுக்கு தேர்வு எழுத தமிழ்நாட்டில் இடம் இல்லைன்னு சொல்லி மத்திய பிரதேசுக்கு பீகாருக்கு கேரளாவுக்கு கர்நாடகாவுக்கு பெங்களூருக்கு அனுப்புகிறாங்க இந்த அநியாயத்தை அக்கிரமத்தை கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி கண்டித்து தென்னிந்தியாவிற்கான நீட்டு இயக்குநர் அலுவலகம் அண்ணா நகரில் இருந்தது அதை முற்றுகையிட்டு யூஜியில் இனி மாணவர்களை எங்கும் நாங்கள் தேர்வு எழுத வெளி மாநிலத்திற்கு அனுப்பக்கூடாது என்று அந்த இயக்குநரை பூட்டி வைத்து போராடி அவர் பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு தகவல் தெரிவித்து பிரதமர் நம்முடைய முதலமைச்சருக்கு தகவல் தெரிவித்து முதலமைச்சர் என்னோடு பேசி இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணுகிறேன் என்று ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தி அதற்கு பிறகுதான் யூஜியில் வெளி மாநிலத்துக்கு மாணவர்களை அனுப்பாத ஒரு முறைமை கொண்டு வரப்பட்டது என்னுடைய போராட்டத்திற்கு பிறகு ஆனால் இப்போ திரும்ப இந்த ஆண்டு என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா பிஜிக்கு அனுப்புகிறான் என்ன மாதிரி பத்திரிகை நண்பர்களே உங்களுக்கும் ஒரு வயசு பிள்ளை இருக்கும் பொண்ணு இருக்கும் பதினாறு வயசு பொண்ணு ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு பீகாரில் போய் எப்படி தேர்வு சென்ற கண்டுபிடிக்கும் மத்திய பிரதேசில் போய் எப்படி தேர்வு சென்ற கண்டுபிடிக்கும் கர்நாடகத்தில் போய் எப்படி தேர்வு சென்ற கண்டுபிடிக்கும் எப்படி ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து தங்க முடியும் கூட அப்பா அம்மா எப்படி போக முடியும் வசதி இருக்குமா எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஆக இந்த முறை இந்த ஆண்டோடு ஒழித்து கட்டப்பட வேண்டும் அதில் இன்னும் ஒன்று தேர்வுக்கு எழுத போகிற பெண் பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைகள் தாலி கட்டி மணமகனாக உள்ள போயிருந்துச்சுன்னா தாலி அறுக்கிறான் பொட்டை அழுக்கிறான் மூக்குத்தியை கைட்டு சொல்கிறான் தோடை கைட்டு சொல்கிறான் மெட்டியை கைட்டு சொல்கிறான் கொலுசை கைட்டு சொல்கிறான் தேர்வு எழுதுவதற்கும் இதையெல்லாம் தமிழர் பண்பாட்டு விடயங்களிலே கலாச்சார விடயங்களை கைவிப்பிற்கு உனக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தா இதை மாநில அரசு தடுத்து நிறுத்தணுமா இல்லையா அதிமுக அரசு தடுத்து நிறுத்தில் மூன்றாண்டு கால திமுக அரசு தடுத்து நிறுத்தில் வரும் ஆண்டுகளில் தாலி அறுப்பது குங்குமத்தை அழிப்பது எனக்கு பண்பாட்டு உடைகளில் கை வைப்பது என் இஸ்லாமிய பெண்களை பருதாவை கைட்டு சொல்லி உள்ளாடைக்குள் மெட்டல் டெடக்டரை அனுப்பி நாங்கள் சோதனை செய்கிறோம் என்கிற இழிவான செயல்கள் இனி தமிழ்நாட்டில் நடந்தால் அந்த நீட்டு சென்றர்களை முற்றுகையிட்டு அடித்து நொறுக்கும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி இதை அனுமதிக்க முடியாது நீட்டு தேர்வு எங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்கு அதை அறவே ஒழிக்கணும்னு சொல்றோம் இதுக்கு நாங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சூழல்ல 
ஒரு மணமகன் மணமகள் கோலத்தில் இருந்து தேர்வுக்காக தாலியோட போனா கற்றலை தாலியோட அந்த தாலியை அறுக்கிறீங்க எந்த விதத்துல நியாயம் பீகார்ல செய்யறானா உத்தரப்பிரதேச செய்யறானா ஏன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் செய்யறீங்க பீகார்ல பிளஸ் டூ தேர்வு எப்படி நடக்குது உத்தரப்பிரதேசத்துல அப்ப ஆத்தா பங்காளி எல்லாரும் கோயம்பை விட்டு போடுறான் உள்ள அதுல தேர்வு எழுதி மாதிரி எடுத்துட்டு எல்லா இடத்துக்கும் வந்துக்கிறான் மாணவர்களை <laughs> பெற்றோர்களை <laughs> அனைவரையும் திரட்டி ஒரு மிகப்பெரிய மாணவர் புரட்சி இந்த மண்ணில் நாங்கள் உருவாக்குவோம் எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு விஷயங்களுக்கு நாங்கள் பொறுமையா இருக்கிறது ரத்த கொதிக்குது இது எல்லாம் தெரியாம என் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் இன்னைக்கு வந்து குஷ்புவுக்கு திருச்சியில கோயில் கட்டினு இருந்தான் நயன்தராவுக்கு செலவு வைக்கிறான் இப்ப ஒரு நடிகருக்கு மாநாட்டுக்கு ஆள் கூப்பிடுறாங்க எவ்வளவு பெரிய கொடுமை இந்த மண்ணில் இவன் வாழ்விற்கான உரிமையே இல்லை வேலை வாய்ப்பு இல்லை கல்வி இல்லை படிப்பு இல்லை சுகாதாரம் இல்லை மருத்துவமனைகள் இல்லை அப்படியே இருந்தாலும் எல்லாம் வரமாளித்துக்காரன் எல்லா தொழிற்சாலைகளும் இன்னைக்கு நாமக்கல் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் அரசு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு மிக கடுமையாக எதிர்த்து போராடி என் தமிழ் சமூகத்தின் வாழ்வுரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய போராட்டங்களை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் தொடர்ந்து நாங்கள் மேற்கொண்டு வரோம் கடந்த வாரம் கூட என்னுடைய தலைமையில நூத்தி ஐம்பது அரசியல் கட்சி அமைப்புகள் இயக்கங்கள் தலைவர்களை அழைத்து தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டம் கூடி தமிழ்நாட்டில் உடனடியாக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்று முதலமைச்சருக்கு கோரிக்கை வச்சிருக்கிறோம் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்த நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் தமிழ் சாதிகள் ஒரு ஒருத்தர் நாங்கள் சண்டை போட்டுட்டு கிடப்போம் மதமாக பிரிஞ்சு கிடப்போம் நீங்கள் எங்களை ஏறி நல்லா எங்கள் தலையில் முழக்க அரைக்கலாம்னு அரைச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளோ நாள் பொறுத்துக்க முடியும் ஒரு காலத்திலும் இதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது ஆக இத்தனை வழிகள் நிறைந்த என் தமிழ் சமூகத்தின் உரிமைகளை குறித்து திருச்சி எனது பருமை பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களோடாக இந்த நாட்டுடைய மத்திய மாநில அரசுகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் உரிய நடவடிக்கைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் இங்கே தமிழ்நாடு விடுதலை படை மாவோயிஸ்ட் குழுக்கள் மக்கள் யுத்த குழுக்கள் இந்த அநியாய அக்கிரமத்தை எதிர்த்து வேறு விதமான போராட்டத்திற்கு தயாராகிவிட கூடாது என்கிற முன்னெச்சரிக்கை அடிப்படையில் இந்த அரசுகளுக்கு இந்த வேண்டுகோளை நான் முன்வைக்கிறேன் அதனால் எங்கள் அழைப்பேற்றி வருகிறது இந்த அனைத்து பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் ஆமா நான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் சொன்னேன் அதை எல்லாம் விட்டுட்டீங்க தலைவா இதை நான் மூணு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சொல்லிட்டு அதனால திரும்ப உங்ககிட்ட நான் சொல்லலை நீங்க கேட்ட கேள்வி நியாயமான கேள்வி தான் துணை முதலமைச்சருக்கு எத்தனையோ தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கேடர் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தமிழர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற போது உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவருக்கான செயலாளராக நியமனம் செய்வதை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி ஏற்கனவே எதிர்க்கிறது இது நியமிச்ச அன்னைக்கே சென்னையை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நடத்தி ஏற்கனவே ரெண்டு பத்திரிகை மூன்று பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் இதை நான் தெரிவித்திருக்கிறேன் இப்போதும் திருச்சி தமிழ்நாட்டுடைய இதயம் போன்ற மத்திய பகுதி இங்கிருந்தும் இதை நான் ஏற்கவில்லை எதிர்க்கிறேன் கூட்டில் சொன்ன நாளைக்கே கேட்டு நாளைக்கே மறுநாளே மாத்திருவாங்க வடமாவட்ட தென் தமிழ்நாடு ரெண்டு நாட்டில் தான் கூறி வைக்கிறாங்க இந்த வடமாவட்டில் இங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆதி தமிழர் வன்னியர் சண்டை தென் தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் தேவேந்திர குழல் அங்க இருக்கிற முக்கொளத்தூர் அல்லது இதர பிரிவினர் சண்டை மத்திய மண்டலத்துல அருந்ததியர் அங்க இருக்க கொங்கு வளர்கள் சண்டை இங்க தமிழர்கள் சாதியாய் பிரிஞ்சு கிடக்கிறான் இப்ப அண்ணாமலை போன்ற அதிதீவிர புத்திசாலிக்கு வந்த பிறகு இன்னைக்கு மதமா பிரிஞ்சு கிடக்கிறான் இந்த நேரத்துல சினிமாக்காரர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது ஏறி தலையில முற முளக்க அரைக்க பாக்குறாங்க பல பேர் பார்த்தாங்க மிகப்பெரிய நடிப்புலகத்தின் சக்கரவர்த்தி மாபெரும் நடிகன் சிவாஜி கணேசன் கட்சி ஆரம்பிச்சாரு என்னாச்சு சரத்குமார் கட்சி ஆரம்பித்தார் என்னாச்சு பாக்கியராஜ் கட்சி ஆரம்பித்தார் என்னாச்சு டி ராஜேந்திர கட்சி ஆரம்பித்தார் என்னாச்சு கார்த்திக் நவரச நாயக கட்சி ஆரம்பித்தார் என்னாச்சு அதனால் எல்லாருக்கும் இந்த நாட்டில் ஜனநாயக நாட்டில் அவர் விஜய் தமிழராக இருக்கார் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு அந்த உரிமை இருக்குது ஆரம்பிச்சிருக்கட்டும் என்ன ஆட்சி என்பதை பிற்காலத்தில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் மக்கள் ஏற்றுக்கோங்க இல்லை என்ன நடந்த முடியும் 
அதுதான் நான் சொன்னேன் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா இல்லையான்னு அவர் வந்து தேர்தல் அவர் உள்ளாட்சி தேர்தலில் நிற்க மாட்டார் எம்பி தேர்தலில் நிற்க மாட்டார் நேராக டைரெக்டாக சட்டமன்ற தேர்தலில் தான் நிற்பார் நேராக சேஞ்ச் ஆஞ்சி கோட்டையில் முதலமைச்சர் இருக்கையில் தான் அமரணும்னு நினைக்கிறாரு அதை அமர வைக்கிறது அமர வைக்காது என் கையில் இருக்கு உங்கள் கையிலையா இருக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் கையில் இருக்கு நான் தான் அன்பு நண்பர் விஜய்க்கு கேட்குறேன் அன்பு நண்பர் விஜய் அவர்களே ஈழத்தில் நடந்த இனப்படுகொலை குறித்து உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன ஈழத்தில் நடந்த இனப்படுகொலைக்கு சர்வதேச விசாரணை நடத்த வேண்டுமா வேண்டாமா கச்சத்தீவு மீட்கப்படணுமா வேண்டாமா பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்கு ஐயாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்களை கைப்பற்றி இருபத்தஞ்சு கிராமங்களை கூண்டோடு அகற்றுகிறது ஒன்றிய மாநில அரசுகள் அங்கு போராடுகிற மக்கள் பக்கம் சென்று நிற்பீர்களா வேல்முருகன் நின்று இருக்கிறா நீங்கள் நிற்பீங்களா அதானிக்கு துறைமுகத்திற்காக என் கடலோடிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற என் மீனவர் சமூகத்தினுடைய அந்த கடல் பரப்பியே இன்றைக்கு தனியாருக்கு தாரை வார்க்கப்பட்டிருக்கிறது மீனவர் மக்கள் என்னூரிலே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை குறித்து உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன இங்கு இருக்கிற லஞ்சம் லாவண்யம் ஊழல் முறைகேடுகளை குறித்து உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன முன்னாள் இன்னால் அமைச்சர்கள் மீது போடப்பட்டிருக்கின்ற இடி வருமான வரித்துறை சிபிஐ ரைடு இதையெல்லாம் குறித்து ஒரு தெளிவான சிந்தனை சித் கருத்து உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு என்எல்சியில் போராடுற வீடு நிலம் கொடுத்த மக்களுக்கு நிரந்தர வேலை கேட்டு ஆண்டாண்டு காலமாக போராடுறான் அந்த மக்களுக்கு நிரந்தர வேலை கொடுக்கணுமா வேண்டாமா பதிமூணாயிரம் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை இன்கோசி சீட்டில் பணி செய்கிற தொழிலாளியை நிரந்தரப்படுத்தணும் அப்படின்னு அங்கே போராடுறான் அவர் பக்கம் வந்து நிற்பீங்களா நிற்க மாட்டீங்களா இந்த மண்ணில் நான் சொன்ன இவ்வளவு நேரம் இத்தனை பிரச்சனைகள் ஒன்றிய அரசனால சட்டங்கள் கன்னியாகுமரியில் இன்றைக்கு அந்த அணி திட்டம் கொண்டு வர அதை குறித்து உங்க நிலைப்பாடு என்ன அனுமன் நிலைய விரிவாக்கத்தை குறித்து உங்க நிலைப்பாடு என்ன தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டுக்கு காரணமாக இருந்த அந்த எஸ்பி கலெக்டர் ஐஜி அத்தனை பேர் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை தூக்கி ஜெயிலில் போகணும்னு சட்டமன்றத்தில் வேல்முருகன் பேசுறான் அப்படி ஒரு முறை என் அருமை நண்பர் தமிழ் நடிகன் லட்சோபலட்ச ரசிகர்களை தன்னகத்தில் கொண்டிருக்கிற விஜய் அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு இது பேர் பத்திரிகையாளர் கான்பரன்ஸ் நடத்தி நீங்க சொல்லுங்க இங்கே என்னுடைய நண்பர்கள் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி பல கேள்விகளை நீங்கள் அவர்கிட்ட கேளுங்க அதுக்கெல்லாம் தட்டு தடங்கள் இல்லாமல் அருமை நண்பர் விஜய் பதில் சொல்லட்டும் அப்போ அவர்கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்டு திறமைகளை குறித்து என் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவர்களுக்கு வாக்கு அளிப்பதா அவரை முதலமைச்சர் ஆக்குவதா இல்லையா என்பதை குறித்து முடிவெடுக்கட்டும் நீங்கள் நேராக இதையெல்லாம் செய்ய மாட்டீங்க ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் திட்டத்தை எதிர்த்து நான் போராடினேன் எனக்கு வாரண்ட்டு நாளை காலைல பத்தரை மணிக்கு தஞ்சாவூர் நீதிமன்றத்தில் நான் ஆஜராகணும் இல்லைன்னா வாரண்ட்டில் நான் சிறைக்கு போக தயாராக இருக்கிறேன் விஜய் அவர்கள் அது மாதிரி வருவாரா சொல்ல சொல்லுங்க முல்லை பெரியாரில் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடி அணைய நிபுணர் குழு ஆய்வு செய்து தண்ணியை உயர்த்தலான்னு சொல்லிட்டான் அங்கே இருக்கிற கேரள தேசத்து மக்கள் உயர்த்த மாட்டேன்னு தடுக்கிறான் இடிக்கல தமிழர்களை ஓட ஓட விரட்டி தமிழர்கள் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைச்சிருக்கிறான் தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு அரசியல் கட்சி தான் அதை கண்டித்து அறிக்கை விட்டுறேன் விஜய் அவர்கள் அது குறித்து வாய் திறப்பாரா விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருள்களுக்கு நியாயமான கட்டுப்படியான விலை நிர்ணயம் வேண்டும் என்று தமிழக வாழ் உரிமை கட்சி தொடர்ந்து போராட்டத்தில் நிற்குது விஜய் அவர்களுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன பூரண மதுவிலக்கு வேண்டும் தமிழக வாழ் உரிமை கட்சி கேட்கிறது ஆனால் வீதிக்கு வீதி ரேஷன் கடை இருக்கும் அங்கே எல்லா இடத்துலையும் சாராய கடை இருக்கு அப்போ இதை மூடப்படணுமா வேண்டாமா விஜயனுடைய கருத்து என்ன தமிழக வேலை தமிழருக்கே நூறு சதவீதம் தனியார் துறையிலும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஒன்றிய அரசு பதவிகளே தொண்ணூறு சதவீதம் தமிழர்களுக்கு வேலை வேண்டும் நாங்கள் கேட்குறோம் இது குறித்து விஜயனுடைய நிலைப்பாடு என்ன நடிகர்களுக்கு பால் அபிஷேகம் இன்னைக்கு திருச்சியில் இருக்கிற ஜிஹெச்சில் போனால் அங்கே எத்தனை ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு அரை லிட்டர் பால் இல்லாமல் ஒரு குழந்தைக்கு இன்றைக்கி இந்தியாவில் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீத மக்கள் நேற்றுக்கு ஒரு புள்ளி ஒரு வெளியிட்டு இருக்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு நாடுகள் உணவு இல்லாமல் வறுமையில் பட்டினியால் மக்கள் தூங்க போகிற நாடுகளில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தான் இந்தோனேஷியாவை பின்தள்ளி போட்டி போட்டுட்டு வந்திருக்கு இந்தியா இது குறித்து விஜயனுடைய கருத்து என்ன ஆக ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவராக இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய நடிகர்களாக இருந்தாலும் அரசியல் கட்சிகளாக இருந்தாலும் இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற மக்கள் சந்திக்கின்ற துன்பங்கள் துயரங்கள் இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீடு இல்லாமல் இருக்கிற வீடுக்கு பட்டா இல்லாமல் துன்பத்தில் துயரத்தில் ஊழ்ந்து கிடக்கிறார்களே இவர்களை குறித்து விஜய் அவர்களுக்கான புரிதல் என்ன இவர்களுக்காக போராடியதை வெற்றி தருவதற்கு களத்துக்கு தன் படையோடு வருவாரா ரசிகர்கள் படையோடு இதையெல்லாம் வாங்க வந்து ஒரு பத்து வருஷம் இதையெல்லாம் செய்யுங்க அப்புறம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க முதலமைச்சருக்கு கேட்டால் ஒரு நியாயம் இருக்குது ஒரு தர்மம் இருக்குது ஒரு நீதி இருக்குது இதை எதுவும் நான் செய்ய மாட்டேன் சொந்த கட்சி மாநாட்டுக்கு பந்த காலத்துக்கு கூட நான் வரமாட்டே
கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் அனைவரும் நாங்கள் சென்று முதலமைச்சரை சந்தித்து அந்த சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான காரணகாத்தா இருந்து தமிழக வாரிய கட்சி எங்கள் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டிருக்கு இதே மாதிரி என்னால் சில விடயங்கள் சொல்ல முடியும் ஆக முற்றுமுறுமாக அனைத்து கோரிக்கைகளையும் தமிழக அரசு மறுதளிக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் நான் சொன்ன இந்த கோரிக்கைகளில் தமிழக அரசு அமைதியாக இருக்கிறது அல்லது கடந்து போகிறது இது என் தமிழ் சமூகத்திற்கு தமிழ்நாட்டுக்குமான வாழ்வுரிமையை பெருமளவில் பாதிக்கிறது அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த கோபத்தோடு இங்கே இதை நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு பரந்தூர் இது போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் நாங்கள் சொல்கிற எடுபட மாட்டேங்குது என்எல்சிக்கு பேசுகிறோம் பச்சை வயலை அழிக்கிறாங்க இப்போ அதே மாதிரி ஏழை எளிய மக்கள் குடியிருக்கிற வீடுகளை மாற்று இடம் தராமல் இடிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஐவேசியில் கொஞ்சம் கடை வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த கடைகள் அப்படியே போய் பொக்கில் எடுத்துட்டு போய் இடிச்சு போடுறாங்க மாற்று இடத்தை ஒதுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இடிங்கன்னு சொல்கிறோம் இது போன்ற கோரிக்கைகளை அரசு பரிசீலிக்கணும் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த வேண்டுகோள் ஓகே ரொம்ப நன்றி